Bonjour à tous Bonjour à tous Bienvenue, monsieur A Super, sur un nouveau jeu. Arma 3, pour pas changer. Écoutez, écoutez. Bon. Ça fait longtemps que je vous présente des modes sur Arma 3, ok Mes modes à moi, les modes des autres, bref. Ça fait 24 heures. Depuis 24 heures, je suis VIP sur les serveurs KOTH. Euh... Et du coup, j'ai enfin eu la possibilité d'avoir le saint des saints skin. Donc pour ceux qui ne savent pas, les serveurs sont gratuits, mais il bah, y a un moment donné, l'admin y paye, comme pour A4L. Et donc, euh, comme pour A4L, il y a une boutique. Et en l'occurrence, euh, sur les KOTH, si vous êtes streamer, youtubeur, vous pouvez avoir un VIP, je ne le savais pas. Et j'ai découvert ça hier, du coup j'ai fait, bah moi je joue pas mal chez vous, tu vois j'ai 45 heures de jeu sur vos serveurs. Euh, bah, je sais pas. Euh, écoutez, euh, moi, je vois, écoute, euh, voilà, si tu proposes, euh, moi, je veux bien. Hein. Moi, je veux bien. Écoute, si le VIP, il est offert euh, au streamer, euh, vas-y, moi, je... Pourquoi dire non, hein Pourquoi le rat dirait non Et ben, voilà, on y est, l'équipe. On y est, donc... Euh, petit Hunter, rose, jaune, bleu, rose, vert, violet, rose, bleu, bref, vous avez compris. Un bonheur ultime. On a enfin ce véhicule emblématique des serveurs KOTH. Euh, je sais pas où on va, je sais pas si on va bien ou pas bien s'en sortir. Mais dans tous les cas, on est sur KOTH Malden en live sur Twitch avec des viewers, donc n'hésitez pas à passer sur les réseaux. On est sur le EU1 Malden Infanterie MGT. Et le concept est assez simple. On a trois équipes, une zone à capturer. Et évidemment, il n'y aura qu'un gagnant à la fin. Donc là, en l'occurrence, nous, on est en euh, bleu. Si, ouais, on est en bleu. Et on se bat contre les rouges et les verts. Vous avez les stats en bas à droite de votre écran. Donc c'est super simple. Hein. Si vous avez Arma 3, vous pouvez rejoindre directement. Il n'y a pas d'add-on, il n'y a rien à, à prendre, à télécharger. C'est du free access. Et donc là, actuellement, les verts ont 27 points. Les rouges ont 27 points. Et nous, on en a 16. Le but du jeu, c'est d'être dans la zone prédéfinie. Donc qui est à 900 mètres devant nous, tu vois. Et quand tu es dans cette zone, tu marques des points. Le premier à 100, il a gagné. KOTH, ça fait des années que je vous en parle. Et là, on est sur un KOTH Malden. Peut-être un jour, un KOTH Vice City. Écoutez, euh, c'est déjà un miracle de continuer à avoir un serveur en 2024. Euh, qui sait, peut-être un jour, j'aurai mon propre serveur KOTH. En attendant ce jour maudit, on joue chez les autres. Et donc, en l'occurrence, euh, j'ai réussi à gratter un VIP. Donc écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et, et ben, je les en remercie parce que ce véhicule-là me fait rêver depuis tellement d'années. Quand je vois les mecs l'utiliser, je me demande... Je me suis toujours dit, mais à quel point la vie doit être tellement mieux quand t'as un Hunter RGB, peut-être bientôt sur Arma for Life, où il y a un gars devant. Oh, il m'a raté. Oh. <rire> oh quel bonheur Écoutez on va essayer de mettre des Hunter RGB partout En signe de paix et d'amour KOTH c'est un mode de guerre ok Nous on est un soldat de l'amour Donc avec notre Hunter arc-en-ciel on va, on va tenter de On, on va tenter de gagner Bon, déjà, à première vue, vous noterez que le premier assaut s'est très mal passé. Cela dit, j'ai réussi à éviter sa roquette. Je sais pas si vous avez vu. J'ai fait un gauche-droite. La roquette, il a pas réussi à la mettre. Hein. Je dis ça, je dis rien. Euh, mais je le dis quand même. J'ai réussi à éviter la roquette. Alors, pour ceux qui veulent soutenir les serveurs MGT, qu'est-ce qu'on gagne vous... Alors, c'est que du cosmétique, hein, comme à chaque fois. On a... Euh, un skin gendarmerie, paramédic, police, safari, worker, racer, skater, idap, hunter, farmer, diver, jake, and short, press, vr. VR c'est rigolo parce que c'est les tenues d'admin euh, sur GTA. Sauf qu'en VR tu cours plus vite mais t'as pas d'armure. Donc faut, faut, faut être bon tu vois ou alors t'es au sniper. 
bandit, 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 pilote, scientiste, donc scientifique. Parade, suite, 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 donc c'est costume, costard. Euh, NRBC, euh, tenue de fou avec le, le truc VIP, le petit chapeau VIP. Et Nikos. Et après, euh, dans les véhicules, on n'a rien de plus, si ce n'est la possibilité euh, d'avoir à chaque fois... Ah, attendez, on va, on va le reprendre pour le plaisir. Si ce n'est à chaque fois la possibilité de pouvoir changer tes skins, tu vois. Donc, euh, ça irait bien sur Arma for Life Honnêtement, je vois bien des RS6, des RS7 comme ça, tu vois. Euh, lui, il est super mignon. Lui, tu choisis ta couleur. Donc ça, c'est exactement le script qu'on a sur A4L. Vous savez, sur Arma for Life, tu as la possibilité de repeindre ta voiture comme tu veux. On n'a rien inventé. C'est connu depuis, euh, depuis 45 ans. RGB, red, green, blue. Quand tu mélanges ces trois couleurs, tu peux créer des, des milliards de possibilités. Et donc, quand sur Arma for Life, vous voulez du rose, ou vous voulez du turquoise, ou vous voulez du vert, ou vous êtes à rechercher un, un gris, euh, tu sais, le, le gris nardo là, du, du RS3. Je sais pas comment on fait du gris, je suis désolé. J'en ai vraiment aucune idée. Bon, bref. Ça fait longtemps, les frérots, ça fait longtemps. Enfin, bref. Donc, ça, c'est euh, comme un 4L. Et puis après, t'as le Rainbow. Alors, je sais pas si on ajoutera ça sur le serveur. Parce que déjà, quand je vois votre conduite sur mon serveur RP, j'ai vraiment mal au ventre. Mais si, en plus de ça, on a des refus d'obtempérer avec des voitures qui clignotent, euh, je pense qu'on arrête. Mais, euh, mais voilà, on peut faire ce type de dire. Bon, là, comme on est là, hein, évidemment, on est reparti, hein. Tu connais, ça serait quand même, ça serait quand même vachement dommage de, de ne pas profiter hein, de, de ce bonus, évidemment, number one. Ah, et si on a un truc en plus aussi, on a des badges VIP. Euh, donc, c'est des petites icônes qui se mettent à côté de ton pseudo. Voilà. Je vous le montre quand même, tu vois, si j'ai gratté le VIP parce que je fais des vidéos... Le minimum, c'est au moins de présenter un petit peu les petits bonus. Et donc, en faisant ça, bah, vous soutenez les projets KOTH. Ce que vous devez vous douter, c'est pas Bohemia euh, qui finance. On va se prendre une petite photo quand même, parce que pour le coup, ça serait quand même dommage de ne pas vous montrer à quel point c'est une dinguerie. C'est stylé, hein, comment ils ont fait ça. Hein Je n'ai aucune idée de comment... Je n'ai jamais vraiment réfléchi. Mais vous avez réellement tous les éléments qui changent de couleur. Alors, je ne sais pas si c'est un GIF, donc tu sais, une image animée, <rire> euh, ou si c'est... Euh... Je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment ils ont fait ça, euh, comment ils ont eu l'idée de faire ça sur un serveur militaire. Mais voilà ce qu'est Arma 3. Voilà, c'est un, un jeu bac à sable euh, dans lequel vous avez la possibilité d'avoir... Euh... Bah, toutes ces... Oula, regarde Regardez, regardez Il est... Ah non Putain, je pensais qu'ils allaient... Oh, les cons Pfff. Bah, bravo Bravo, hein Bravo Bah, bah, montez au point où on en est... Euh... <rire> ah... Au point où on en est, hein, à l'attaque. Bon, allez, on est reparti. On va, essayer de, on va essayer de gagner. On a 16 points. Les Verts en ont 34. Bonne chance à tous. Et bienvenue, les frérots. Là, j'ai aussi cru qu'on était mort. Alors, du coup, à quand Arma 4 C'est vrai que c'est une bonne vidéo pour en parler. Alors, comme vous le savez ou pas, euh, Arma 4 est prévu. OK Il y a un site internet qui existe. Officiel Bohemia. Moi, je vous avais fait une vidéo parce que je suis déjà passé à la télé... Euh, plusieurs fois, mais la dernière fois que je suis passé à la télé, c'est évidemment lié à Arma 3, puisque bon, je passe pas à la télé pour autre chose sinon. Et euh, mes vidéos sont donc passées à la télé, et Bohemia, grosso merdo, 
auraient dit, auraient dévoilé que leur prochain jeu sortira en 2023 ou 2024, mais je crois que c'était 2023. Soit à coup à moi, évidemment, je m'étais empressé de vous faire une vidéo pour vous dire « Regardez, je suis passé à la télé ». Et deuxièmement, Askip Bohemia aurait confirmé la sortie de son futur jeu en 2023. Bon, on est en 2024, on s'est tous fait niquer. Rassurez-vous, GTA 6 arrive, euh, vous aurez l'occasion aussi d'avoir des déceptions. Mais donc du coup, GTA, enfin, Arma 4 est normalement en développement via Reforger qui est un Arma 3.5. Mais il n'y a pas de date de sortie, il n'y a pas de mois, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'année. Actuellement, Arma 4... Euh, c'est même pas GTA 6, GTA 6, hein, je voulais dire, hein. c'est même pas GTA 6, parce que GTA 6, on a eu un trailer, et on a eu une vraie confirmation. Arma 4 n'a pas de trailer, n'a pas d'image, euh, c'est un jour, un jour peut-être, voilà. Donc écoutez, euh, pour la petite parenthèse Arma 4, sachez que pour le moment, le mieux c'est acheter Arma 3 sur Instant Gaming, notre petit partenaire, et ainsi euh, kiffer votre vie, euh, joyeusement. Ok, go les frérots Ah putain. Eh, hey, j'ai réussi... Ah. On est peut-être tombé dans une embuscade, j'allais dire. J'ai peut-être réussi à les... Je les ai emmenés à la boucherie. Je suis un homme horrible. En même temps, quelle idée de monter dans la voiture d'un mec qui clignote de toutes les couleurs. La voiture, c'est un RGB Cooler Master. Tu montes pas dans ce type de voiture. Euh, tu, tu vois bien que le mec, il, il est pas là pour, euh, pour t'emmener à la victoire. Hein, mais bon, ça m'a fait, fait plaisir quand même. Hein, les, les gars m'ont fait confiance, hein, mais non, faut pas... Hein. Faut pas monter dans les voitures des gens qui vous proposent des bonbons ou qui ont une passion pour le RGB. Quoique, on va voir. Et à première vue, il y a un mec qui a survécu à ce carnage. Ah, quoique, 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 euh... quoi couper, quoi couper. On n'est pas forcément si mal que ça parce qu'on est sur la commune de l'Arche. On n'est pas sur Arma for Life, hein, mais on, on a la même carte avec le serveur KOTH. Donc normalement, vous connaissez la commune de l'Arche. Et, euh, et actuellement, on peut dire qu'on est un petit peu en période de gros braquage. Voilà. Dans l'idée, c'est un, un gros, gros braquage. Et donc, ça se passe en haut à gauche. Vous voyez la zone avec une petite épée En fait, elle se déplace dans la zone de l'Arche. Il faut être à l'intérieur pour marquer des points. Et oui, on n'est pas du tout à l'intérieur actuellement. Euh, on en est loin. Mais euh, on s'accroche, les frérots. À première vue, je vais être soigné. Comme ça, pour ceux qui ne connaissent que le roleplay sur Arma 3, voilà, KOTH en version VIP. Donc, King of the Hill by Sam Atra, qu'on salue. Et là, vous avez la meilleure arme du jeu. Zafir 762, monté sur un RCO. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner si vous voulez partir sur de bonnes bases. Vous ne serez pas déçus. Honnêtement, euh, Zafir 762 avec un RCO, tu peux faire du corps à corps, tu peux faire un peu de distance. Merci les frérots Bien joué les bros Bien joué, bien joué, bien joué Et au final, mon assaut, il se passe super bien hein Nice les frérots Voilà, donc là tu vois Zafir. J'ai deux types de lunettes. Pour le corps à corps et le dégât de distance. Je peux passer en corps à corps ou en full. J'ai 300 munitions sur moi. 300. J'ai pas osé tirer. Il y avait le frérot devant. 300 munitions. Même si en face de toi, t'as des mecs qui ont un gilet pare-balles et un casque lourd. Avec du 762, tu casses des dents. Tu peux même faire du dégât sur du véhicule. Pas forcément du tank, mais en tout cas, tout ce qui est petit, petit 4x4, tu vas les dégommer. Et tout ce qui est véhicule aérien, tu vas leur faire du mal. Euh, si jamais tu, tu croises un hélicoptère, tu l'éclates. Par exemple, moi, mon palmarès, mon petit palmarès hein, en 45 heures de jeu, parce que c'est vraiment un mode qui est génial, j'ai éclaté 19 hélicoptères Hummingbird, 
6 Mohawks. Et après, vous avez du véhicule léger. J'ai même éclaté un Ghost Hawk. Alors, je crois pas que c'était à la Zafir. Hein. Je vais pas vous mentir parce que des fois, je vous lance roquette. Et j'ai fait quasiment 500 kills sur, euh, sur les serveurs KOTH. Donc voilà, voilà un petit peu mon, mon palmarès. Mon palmarès de guerre. Et mon kill le plus long, c'est 337 mètres. Et mon headshot, 259 mètres. Vous imaginez J'ai mis une tête à un mec qui était à 260 mètres d'ici. Et mon kill strike, c'est 7. Donc j'ai fait 7 kills avant de mourir. Donc c'est à peu près... Sur Call of Duty, je pense que à peu près les mêmes stats. Sauf que nous, c'est Arma 3. Donc c'est mieux. Voilà. Et toc. Bon, j'ai envie que ça soit une vidéo du plaisir. Donc, les petits skins. C'est comme sur Arma for Life. Sauf que nous, on vous laisse pas la possibilité de changer de skin la voiture. Sinon, je vous raconte pas la gueule des concessionnaires. Si, quand ils rachètent un, un véhicule euh, skin... Euh euh, bah en fait tu peux faire ce que tu veux Tu peux le modifier comme tu veux On va repartir là dessus non Vous aimez bien quand ça flashit hein Faut avouer que c'est joli hein Ça a son charme Ça a son charme Allez Messieurs dames Pour tous ceux qui me critiquent à chaque fois en disant Ouais c'est pas conduire Ah ouais Je sais peut-être pas conduire mais je sais piloter Et pouf Et ouais Ok, Tango Charlie Zulu, Tango Charlie Zulu, euh, préparation, euh, préparation pour le décollage, Tango Charlie Zulu Zulu. Euh, C'est parti mon frérot, je sais pas qui est avec moi, j'espère pour lui qu'il a confiance. Ah merde, il y avait un gars qui voulait venir. Oh putain, on va se tuer. <rire> attends, attends Attends, attends, je mets le vol stat <rire> Oh putain, on a failli euh... Je vais pas atterrir hein. Je vous le dis de suite hein. Faut, Faut pas rester dans l'hélicoptère Trop longtemps hein. Alors il y a le logo Arma for Life Parce que pour ceux qui savent pas On a créé il y a quelques années un clan Sur Arma 3 que vous pouvez rejoindre Il est en free accès normalement et en fait, ça va ajouter le tag du serveur sur tous les véhicules dans lesquels vous allez monter. Voilà, bon. Vous me direz, c'est pas trop tard. On l'a fait à l'époque où on faisait des OPEX ensemble, il y a 3-4 ans peut-être. Il, il y a donc la possibilité d'avoir le logo du serveur absolument partout. Attends, on va attendre les frérots là, je pense qu'ils vont peut-être euh, vouloir venir. Oula Ah, voilà. Allez monsieur, on y va Ah bah c'est Alphast, attendez, on va l'inviter. Il est où Il est là. Invite. Ouais, parce que tu peux te créer ton groupe et tout ça. Hein. Euh, c'est petit 2 pour accéder à ça, ok Allez, c'est parti les loulous. Aïe, 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 aïe. Donc là, on peut partir sur une banque. La banque nationale, elle est là-bas sur, euh, sur Arma for Life. Là-bas, vous avez l'aéroport. Là, les bâtiments, bah, c'est l'hôtel de police. Là, vous avez le stand de tir. Voilà, mais c'est pas Arma for Life, mais, euh, mais c'est tout comme. Là-bas, vous avez le QG journaliste. J'ai l'impression d'être à la maison, sauf qu'en fait, euh, pas du tout. Allez, go. On va passer pour plus de réalisme. Donc voilà, l'objectif, il est en face. Ok, les gars. Je vais prendre un petit peu d'altitude. Allez go, faut sauter Bon courage, messieurs Wouhou Chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ok. On va essayer de se mettre dans la tour qui est à côté. Et puis on va voir ce qu'on peut faire. Il y a moyen de, de s'amuser un petit peu. Donc moi je suis niveau 34. 45 heures de jeu. Voilà. Et ça fait une demi-heure que je suis VIP. Donc écoutez, je profite. Moi qui ai, moi qui ai toujours rêvé euh, de piloter un véhicule RGB45 là. Donc là, c'est comme quand on faisait des purges sur Arma for Life. Je sais pas si vous vous souvenez. Des fois, on faisait des purges et on mettait des tours comme ça. Bah ben voilà. Oula. Et moi, j'ai mis un mode pour avoir un meilleur son. Donc quand ça tire, c'est un peu le bordel. Je crois que c'est le JRSS pour ceux qui connaissent. Je connaissais pas du tout la semaine dernière. Wow oh, Vous avez vu là Ah Merde, j'étais trop concentré à... Mais vous me stressez, en fait, c'est à cause de vous. Hein. Voilà, hein, je... Là, je veux vous expliquer, de vous donner envie de venir tester le projet, mais... Du coup, j'ai du mal pour viser, hein, je vais pas vous mentir. Ah oui, d'ailleurs, vous faites pas avoir Parce qu'il y a des serveurs infanterie, et il y a des serveurs véhicules. Je vous recommande chaudement les serveurs infanterie. Les serveurs véhicules, c'est vraiment, vraiment, vraiment le bordel. Voilà. Je vous le dis de suite parce que j'ai oublié. C'est dans le titre, de toute façon. Infanterie, c'est ça. Véhicule, ça explose de partout. C'est, pour pas dire injouable, c'est injouable. Voilà. Et donc là, j'ai pris le skin gendarmerie qui est de base dans Arma 3. Parce que le DLC Apex ajoute la carte Tanoa et ajoute... Le lore gendarmerie. Voilà. Donc, euh, si on avait fait un serveur gendarmerie, bah, grosso modo, on aurait déjà eu euh, des skins d'hélicoptère, des véhicules, etc. Mais nous, nous sommes police nationale sur cette nouvelle version d'Arma for Life. Mais on a déjà été gendarmerie dans le passé. Les vrais s'en souviennent, les vrais savent. Voilà. J'y fus. Bon, alors tout ça pour vous dire euh, qu'on n'a toujours pas plus avancé dans notre histoire de capture de territoire, ok. Donc, la zone se déplace. On va peut-être essayer de, de jouer le jeu, parce que ça fait déjà 25 minutes qu'on bla, qu blablate, mais vous avez encore pas vu grand-chose euh, du mode. Donc, euh, base bleue, base rouge, base verte, ok. Et au milieu, euh, la bagarre. Donc on va essayer de se rapprocher du marqueur où il y a les deux épées en jaune là. Et dès qu'on est dans la zone, on va marquer des points instant... enfin, automatiquement. Ouais, si on se prend un sniper... Oh, merci Attention, 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 attention Je crois que le pilote est mort. Hein. Ouais, le pilote est mort. Je vais t'aider, frérot Putain, je peux le temps. Ah, je me suis pris un 400 mètres. Vous avez vu Quand on te tue, t'as toutes les infos. Donc, tu vois pas la, la kill cam du gars qui te tue. Mais tu vois euh, quelle arme, quelle distance, quel est son grade, quel est son pseudo, quelle est sa team. Et là, bon bah voilà, malheureusement, euh, Cyrus 9.3X. Donc, c'est un sniper. Il était à 400 mètres. C'est pas mal, hein, on va pas se mentir, c'est un beau tir. Bon bah voilà, hein. Et merci Alphast. J'ai tenté de... Attends, j'ai tenté de, de réanimer parce qu'en fait, quand vous avez des grenades, vous faites CTRL G, vous passez sur le deuxième slot. Donc, sur KOTH, t'as grenade et fumigène. Donc, CTRL G parce que sinon, tu lances ta grenade sur ton pote et évidemment, c'est pas... C'est pas une bonne idée. Merci frérot Donc là, on va s'allonger là pour se remettre un petit peu de vie. Voilà. Et après, on court et on attaque. Ah, je me demandais c'était quoi ce truc dans le ciel là. Ok, go. Donc là, faut faire gaffe parce que potentiellement, il y a un sniper. Il y a un sniper qui est dans la montagne. Oh, c'est quoi ça Les gilets jaunes là-bas, vous avez vu Il y a des fumigènes, il y a une manifestation, je pense, sur le serveur là. Oh ah c'est dur, hein. c'est vraiment dur. C'est pas beau ça Arma for life, 
Skin Galaxy. Pas mal, pas mal. On reconnaît les, les joueurs du projet. C'est beau. Allez, regardez. Il va, se la... il va se tenter un truc en drift. D'ailleurs, KOTH, c'est le mode sur lequel vous avez les meilleurs, pays... les meilleurs pilotes d'hélicoptère. Les pilotes dragons à côté de ça, c'est des chatons. Hein, je vous le dis de suite. Hein. J'ai vu des mecs sur les serveurs KOTH qui pilotent sur le côté, voire moitié marche arrière. Ça a l'air tellement facile quand tu les vois faire. Puis après, toi, t'essayes et tu te rends compte que c'est un peu plus touchy euh, quand même. Mais si vous êtes bon en pilotage, venez sur KOTH. Parce que c'est euh, rechercher les pilotes d'hélico. Parce que comme on meurt en boucle, on revient à la base. Faut revenir après sur le terrain. Bah, avec un bon pilote d'hélico, tu reviens quasi instantanément. Et normalement, s'il est bon, on va voir si c'est le cas. Oh putain. Wow. Alpha. Qu'est-ce que tu... Oh non. <rire> oh le travail. Oh là là. Je suis professionnel. Ça dépend du pilote, bien évidemment. Mais si vous savez piloter des hélicoptères, bah vous allez kiffer KOTH parce qu'en fait, tout le monde va monter dans votre hélico, vous allez les déposer, vous allez faire des allers-retours, un petit peu taxi-hélico, vous allez adorer ça. Si vous montez dans l'hélico euh, de... Putain, il y a un gars devant Je l'ai pas eu, je crois. Faites gaffe Oh merde, je voulais lancer une grenade dedans. Ah, on n'a pas de chance. Hein. Allez, on a été réa. Parce qu'évidemment, ici, on te laisse pas mourir. Hein. Oh putain, vous avez vu en face là-bas Voilà ce que c'est 150 cartouches de Zafir tirées. Je crois qu'il y a un frérot qui avait un lance-roquette, non Non, on est en train de se raise là. Est-ce qu'on lui a fait un travail Oh Il y a un gars à côté de l'hunter. En fait, le plus chiant, c'est les snipers. En fait, j'ai même envie de dire, s'il n'y avait pas de snipers... Et ça serait bien rigolo, hein, KOTH. Mais comme il y a des snipes, c'est les mecs qui sont planqués. Euh... Les mecs qui sont planqués dans la montagne là-bas, mais jamais tu les toucheras, tu vois. Oh, pas mal. Oh, il a fait un travail, le frérot, là. Attends, moi, j'ai pas de casque, donc je vais prendre un casque. Bien joué ça, bien joué. En plus je peux me réarmer. Et là, ouais, n'hésitez pas à looter les morts, hein. ça sert à ça de toute façon. Hein. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai pas de casque donc c'était un peu galère. Oh là, véhicule de spawn. Je sais pas si c'est une bonne idée de l'amener ici. Hein. Il y avait un gars au, au bout là, vous avez vu Ah bah lui il a enfin explosé, ok. Là, des fois t'as des gars là-haut dans les montagnes. C'est impossible de les jouer. Tu sais ils mettent le jeu au minimum, ils enlèvent l'herbe. Et ils te font un travail tu vois. Ok faut essayer de traverser là. Ouais ça va être chaud. Hein. Hey, go. Go 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 go. Ok. Objectif 120 mètres devant. Ah, 
Ok, en face, il y a des gars qui courent. Oula, vous avez entendu la balle Oula, faut faire gaffe parce qu'il y a trois équipes. Hein. Donc il y a peut-être un gars, il y a peut-être une équipe qui est plutôt en face, mais il y a peut-être une autre équipe qui est derrière, tu vois. Et c'est ça qui est bien sur KOTH, t'as pas ce côté euh, de, de kill euh, spawn, tu sais. Parce qu'en fait, tout le monde l'a. Un coup, tu tiens une partie de la carte, un coup ça échange, c'est l'autre, après c'est toi, après c'est l'autre. Et comme il y a trois équipes, bah ça équilibre plutôt bien, je trouve. Euh... Il enfin, y, y en a pas un qui est plus avancé que l'autre, je trouve. Enfin, moi je suis souvent dans l'équipe qui perd. Je, je comprends pas d'ailleurs. Ouais, la belle grenade là. Hop là, petite smoke. Là, il y a un véhicule rouge. Tu vois le drapeau rouge Véhicule de spawn. Ça veut dire que les gars vont sortir de ce véhicule là. C'est un point de téléportation entre leur base et ici. Donc moi, vu où je suis posé, je peux leur faire un travail, tu vois. Allez, ça dégage la racaille Allez Double kill, ma gueule Qu'est-ce qu'il y a Ça vous a plu N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, hein, parce que Arma 3 en 2024, les frérots, on est trois en fer. La rue, la vraie. Hein. Là, c'est du beau travail, là. Vous allez me dire, il t'a pas vu. Ouais, bah, c'est la vie, hein. Écoute, euh... Hein <rire> Quand le gars, il est dans la montagne et qu'il tire dessus. Oh, bien vu, ça Allez, triple kill Vous avez les stats en haut à droite, hein, oubliez pas. T'as un gars là-bas dans la maison aussi. Oh Là, vous avez des véhicules blindés. Waouh T'as vu l'explosif quand ça a tapé Hop, je vais péter une roue, par contre, j'ai plus de... J'ai plus d'armes. Faut, je... Faut que je pique une arme à un mec. Là, je l'équipe d'un RCO. Je me réarme à lui, parce que j'ai plus de munitions, tu vois. Waouh. Ok. Alors, du coup, véhicule de spawn, il a commencé à se barrer. Donc là, on est passé sur un 5.56. Et avant, on jouait avec du 762. Donc, on va faire moins de dégâts. Il va falloir faire attention. Ok, là, il y a un véhicule qui est détruit. Là-bas, il y a les frérots. Donc, peut-être que les ennemis sont en face. Euh, moi, Malo... Ah, si, j'ai une smoke. On va essayer de reste le frérot, là. Allez, go. Drag. Allez Emilien, allez, 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 allez Allez Emilien Il est où Oh merde Waouh, waouh, waouh Emilien Mais il est où Ah merde, il est là Ouais, c'est Arma 3, tu vois, il y a des bugs. Il <rire> y a des bugs. Bon, c'est pas grave Emilien. Bien Emilien, bien. Je lui avais dit, accroche-toi mon bras, euh, bon... Il a lâché. Tant pis, hein. Ah, ça tryhard, là. Mais ça tryhard toujours. Ma vie, c'est du tryhard, les frérots. Tu sais, quand tu fais que du Arma 3, euh... c'est comme si t'étais joueur pro de League of Legends. Hein. C'est tryhard matin, midi et soir. Ça, c'est la sommation. Elle est où C'est pas fair play. Oh là là je sais pas, je sais pas, free kill Free kill Moi je pense free kill il mérite de je vais faire un ticket Free kill Qu'est-ce que vous en pensez Moi je pense que je vais aller pleurer sur le TS hein. Je vais aller pleurer sur le forum C'est pas normal Qu'est-ce qui s'est passé là Oh là là, on se prend une fessée Oh oui La réanimation Merci Rouya Oh wow, putain le bordel, attends ils sont où Putain il y a des parachutistes derrière, c'est qui C'est qui Mais qu'est-ce qui se passe Ouah wow, frérot Je te revive Ah Il y a un sniper 
Quel bordel Ça vous donne envie, hein Eh bah, ben, n'hésitez pas King of the Hill E1, Maldon, Infanterie, MGT Voilà Si vous pensez que vous êtes bon, bah, n'hésitez pas à venir tester Bon, c'est ça tu pour cet épisode Là, normalement, c'est soit tu viens tester, soit euh, t'as soit peur donc écoutez, on va essayer de gagner la guerre, mais ça va pas être facile. Abonnez-vous, n'hésitez pas à tester le serveur, et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous YouTube, tchou tchou